ഞാൻ എയ്റ്റ് മന്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പുലർച്ച നാല് മണിയോടെ എനിക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടാവുകയാണ് അതും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വയറുവേദന എന്താ ചെയ്യുക എൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വയറുവേദന ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സംഗീത ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എയ്റ്റ് മന്ത് പ്രഗ്നൻസി അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ എൻ്റെ എയ്റ്റ് മന്ത് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി ഞാനിപ്പോൾ നയൻത്ത് മന്തിലാണ് സോ എയ്ത്ത് മന്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോഗ്രസ്സും അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ മുന്നുള്ള പ്രഗ്നൻസി വ്ളോഗ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പോയി കാണാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഐ ബട്ടണിലും ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി കാണാം കേട്ടോ സോ എയ്ത്ത് മന്തില് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ സെവൻത്ത് മന്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എയ്ത്ത് മന്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ സിമിലർ തന്നെയാണ് ആകെയുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പർ ബോഡിനെ ഉയർത്തി അപ്പർ ബോഡിനെ ഉയർത്തിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തുടങ്ങും ഒരു തീക്കനൽ നെഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക കുറച്ച് റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുന്നത്തെ പ്രഗ്നൻസി ബ്ലോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ റെമഡീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ചിലൊരു കുറവുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ആയി പോയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ അതാണ് എയ്ത്ത് മന്തിൽ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സുഖമല്ലാണ്ടായി എൻ്റെ ശബ്ദം പോയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദം പോയേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ മകൻ ലിയോന് സുഖമല്ലാണ്ടായി അവന് ടോൺസിൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പനിയും എന്താ പറയുക ചുമയും കാര്യങ്ങളും അവനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനിൽ നിന്നുമാണോ എനിക്ക് പകർന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വിഷു ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ പടക്കം പൊടിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അതിന് ആ വിഷു പടക്കത്തിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ തൊണ്ട അടഞ്ഞു പോയേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ വല്ലാത്ത ബാസ് കൂടിയ ശബ്ദമായിരുന്നു ഈ അടഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ വീഡിയോസും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ പലരും അത് കേട്ടിരുന്നു എൻ്റെ ബാസ് കൂടിയ ശബ്ദം എന്നിട്ട് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അയ്യോ റെസ്റ്റ് എടുത്തോടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസേൺ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഞാൻ നല്ലോണം ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് ഗാർഗിളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടി പിന്നെ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം വൈകി അതിന് ഒരാഴ്ച പിടിച്ചു ഒരാഴ്ച പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് നോർമലായി വന്നേ അപ്പോൾ വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപതാം തീയതിയോടെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ എയ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ ചെക്കപ്പിന് വരാനായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ പുലർച്ച ഒരു മൂന്നരയോടെ ഞാൻ എണീക്കുകയാണ് കാരണം ലിയോ പെട്ടെന്ന് എൻറ്റു എൻ്റെ മകൻ ലിയോ പെട്ടെന്ന് എൻറ്റു അവൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കേട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കര ഓടിയിട്ട് കറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻറ്റു ഞാൻ അവനെ സഹനം സമാധാനിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഉറക്കി കിടത്തി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വേദന വരികയാണ് ഇങ്ങനെ തുളച്ച് കയറുന്നൊരു വേദന ഞാൻ ആദ്യം കാര്യമാക്കിയില്ല കടന്ന് കിടന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും ആ വേദന വരികയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു ഈ വേദന വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വേദന വരുന്നത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു അപ്പോഴും ഈ വേദന നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി
അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കുറവായപ്പോ ഡോക്ടർ അടുത്ത ഒമ്പതാം മാസമൊക്കെ നല്ലോണം കെയർഫുൾ ആവണം കുട്ടിയുടെ കുട്ടി അനങ്ങുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങാനും ലീക്കായോ അതുകൊണ്ടാണോ വേദന എടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫുൾ തോട്ട്സ് വരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിൽ ആകെ ടെൻഷനായി വേദന എടുപ്പിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇത് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റും ഞാൻ ഏട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് മാറി നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഉണ്ണി നല്ലയോ നല്ല ഉറക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടുപോയില്ല അവനെ ഏട്ടൻ്റെ അമ്മേനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഓൺ ദി വേ ഏട്ടൻ എൻ്റെ പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആൾ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ ലൈക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഫോൾസ് ലേബർ ആയിരിക്കും ഫോൾസ് എല്ലാമായിരിക്കും എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്താ പറയുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളി കിടന്ന് എന്താ പറയുക ഉള്ളി കിടന്ന് പുകയായിരുന്നു അയ്യോ പ്രശ്നാവോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് ആകെ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ആകെ ടെൻഷനിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ട കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും മദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി നേരെ എമർജൻസിയിൽ കയറി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അവർ എന്നെ വീൽ ചെയറിൽ ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റി അപ്പൊ ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് അവർ ചെയ്തത് കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു മോണിറ്റർ തന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അവർ നമ്മുടെ വൈ വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ ഫർദർ സ്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തിങ് ഡോക്ടർ അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ വാസന്തി ഡോക്ടർ അല്ല ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ലേബർ റൂമിലത്തെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വാസന്തി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് വേദന ഒരുപാടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ വേദന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കയറുന്ന പോലത്തെ വേദനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ വീണ്ടും എന്നെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്തു വയറൊക്കെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തിയൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നേ കേട്ടോ ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹായ് 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 ചെല് ചെല് സോ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ യെസ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അപ്പോഴും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എനിക്ക് സ്കാൻ ഒന്ന് എഴുതി തരുമോ എനിക്ക് എന്തായാലും സ്കാൻ ചെയ്യണം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരി സ്കാൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം ഒരു ഒമ്പത് മണിയോടെ വരാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ സ്കാൻ എഴുതി തന്നു ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാനും ആയിരുന്നു തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഒന്ന് ഉറങ്ങി എനിക്ക് വേഗം വീണ്ടും മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അപ്പൊ അവനെയും കൂട്ടി പോയി സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോർമൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല വേദന എന്തുകൊണ്ടാ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി പിന്നെ അന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടറിനെ വാസിൻ ഡോക്ടറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഡോക്ടറിനടുത്ത് ചെക്കപ്പിനും പോയി അപ്പോൾ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 
ഇതില് ഫസ്റ്റ് തിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം പ്രസന്റേഷൻ സെഫാലിക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രീവിയസ് മന്തിൽ സ്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് തലതിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെഫാലിക് എന്നാണ് സെഫാലിക്കിന്റെ അർത്ഥം കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഇപ്പോ തലതിരിഞ്ഞ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നോർമൽ ഡെലിവറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടി തല തിരിഞ്ഞ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എളുപ്പോ അപ്പോ അപ്പൊ ആ സെഫാലിക് പ്രസന്റേഷനിലാണ് കുട്ടി ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ്ട് ഒരു സമാധാനം വൺ തിങ് അപ്പൊ എനിക്ക് സെവൻത്ത് മന്തിൽ തോന്നിയ കാര്യം എനിക്ക് വയർ പെട്ടെന്ന് താന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ കുഞ്ഞ് തലതിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ഞാനത് സെവൻത്ത് മന്തിൽ വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടി തലതിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഫീറ്റിൽ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് നയൻ കെ ജി ആണ് എയ്ത്ത് മന്തിലത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയണേ അതും നോർമൽ ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ആംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അബവ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ആക്ച്വലി ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ അതിനേക്കാളും താഴുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ആംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അത് ആഡിക്വേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ആയിട്ട് ലീക്ക് ആയി പോയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയറുവേദന ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും പിന്നെ ഫീറ്റിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കുട്ടി നല്ലോണം അനങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഉണ്ട് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം സ്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ വാസന്തി ഡോക്ടർ വാസന്തി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു ചെക്കപ്പിന് ചെക്കപ്പിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമില്ല വേദന ചിലപ്പോ തനിക്ക് ഇത്രയും നാളും സുഖമല്ലാണ്ടിരിക്കായിരുന്നില്ലേ തൊണ്ടൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരുപാട് നേരം ചുമച്ച കാരണം കൊണ്ട് വയറിലൊരു വേദന വന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്തായാലും പേടിക്കാനുള്ള വേദനയല്ല വന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും എടുക്കണ്ട ഒരു ടെൻഷനും എടുക്കണ്ട ഒരു എന്താ പറയാ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അത് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി ഞാൻ അതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്ര സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ജോലി എന്ന് എടുക്കണ്ട റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വരാൻ ഇപ്പൊ എയ്ത്ത് മന്ത് എയ്ത്ത് മന്ത് ആയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി തൊട്ടുള്ള സ്കാൻസ് ഒക്കെ ഇനി തൊട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ്സ് ഒക്കെ രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് പിന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സിംറ്റംസിന് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സിംറ്റം ഉള്ള സിംറ്റം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ആയി ഇപ്പോ നെഞ്ചരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതങ്ങോട്ട് കൂടിയെന്ന് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ക്രേവിങ്സ് ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള പ്രിയം ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടിയാൽ അത് നല്ല കാര്യമില്ല പക്ഷെ അതല്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ അൺഹെൽത്തി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനാണ് അത് അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോ അപ്പൊ ബിരിയാണി എന്താ പറയാ ഐസ്ക്രീം ചിപ്സ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നാണ് ഫുൾ ടൈം ചിന്ത അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കൺട്രോൾ വിട്ടിട്ട് ചിപ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വണ്ണം വെച്ചിട്ടോ കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി വീണ്ടും തടിച്ചോ ചേച്ചി തടിച്ചോ എന്ന് സോ എയ്ത്ത് മന്തിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടും പോരാത്തതിന് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റും കൂടും അപ്പോ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ നല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ ഞാൻ എയ്ത്ത് മന്തില് ഒരു തുണി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഒരു വെള്ള തുണി ഡേ ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് മീറ്റർ ഉണ്ട് നാല് മീറ്റർ ഇല്ല മൂന്നര മീറ്ററാന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇപ്പൊ എന്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇതാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തുണി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തുണി വാങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ള തുണി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കോട്ടന്റെ ഏത് വെള്ള തുണി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം എന്റെ അമ്മ ലിയോന് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി ഈ തുണിയാ വാങ്ങിച്ച് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഈ തുണിയാണ് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൽമൽ തുണി വാങ്ങിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇത് പശയൊക്കെ ഇളകി പോകണം എന്നിട്ട് ഡെറ്റോളിൽ മുക്കിയിട്ട് ഉണക്കി അയൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ലേബർ റൂമിലേക്ക് നമ്മളിത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട രീതി പലർക്കും പല രീതികളാണ് ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത് വെറുതെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ സോപ്പിലിട്ട് സോപ്പിട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി പശ ഒക്കെ ഇത് ഈ തുണിയത്ത് പശയൊക്കെ ഇളകി പോകും എന്നിട്ട് ഡെറ്റോളിൽ മുക്കിയിട്ട് ഉണക്കി അയൺ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ മെഷീനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ സെറ്റിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് സോപ്പിൽ നല്ലോണം അലക്കി എന്നിട്ട് ഡെറ്റോളിൽ മുക്കിയിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ തുണി അപ്പോൾ ഇനി അയൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അയൺ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് മടക്കി വെക്കാൻ പോയത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് എന്റെ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഇനി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുൻകൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ തുണി അയൺ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കും ഇനിയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാണ്ട് കുഞ്ഞിനെ റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബി ബി ബ്ലാങ്കറ്റ് മേടിക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ മാക്സീസ് മേടിക്കണം ചെസ്റ്റ് വരെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സീസ് മേടിക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ല ലെവൻത്ത് ജൂൺ ആണ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ മേടിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഈ ഫോർമ വന്നിട്ടോ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചെറിയ സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴുത്ത് കുറച്ച് കറുത്ത് വരുന്നുണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ ആണ് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുത്തൊന്നും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലാണ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കണേ എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ സ്കിന്ന് കഴുത്ത് മുഖത്തിൻ്റെ സ്കിന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിലത്തെ ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി വീഡിയോയിൽ ഈ ഡാർക്ക് നെക്ക് വരുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് നെക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് മാറി തനിയെ മാറി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഈ എയ്ത്ത് മന്തിലാണ് എയ്ത്ത് മന്തിൻ്റെ ഒരു അവസാനം ആയപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് നെക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അഞ്ചാം മാസം തൊട്ട് വരും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഗ്നൻസിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ല ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ടാം മാസത്തിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് കാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് നീര് വരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ടച്ച് വുഡ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതുവരെ